Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you. Welcome to my channel. First of all, let me tell you that this video is going to be in Urdu language, not in English language. Okay. Now let's topic. Darasal, I have a comment. Okay, so Ms. Basically, I have a question. Sir, I have a question. Why do we take price on Y axis and quantity demanded on X axis? अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई पहला comment नहीं है जिसने या पहला student नहीं है जिसने ये बड़ा basic question पूछा। बहुत सारे comments ऐसे आ चुके हैं। तो मुझे ये बात click हुई कि यार ये तो बड़ी basic सी चीज़ है जब मैं अपने students को वो demand, supply और different theories पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये ना पता हो ये तो बड़ी अजीब बात है तो इसलिए मैं कुछ बेसिक की वीडियोस भी साथ साथ बनाता रहता हूँ तो मैंने इसलिए आज इस वीडियो का इंतखाब किया है कि मैं आज आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस क्यों लेते हैं ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन आता है ठीक है तो ये पढ़ाते हैं तो आइए जी मूव करो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं ग्राफ में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन जो आपको ये नजर आ रही ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी मूवमेंट के लिए वो खुद आजाद होता है अपनी मूवमेंट में मिसाल के तौर पे मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ प्राइस है मुझे ये बताएं कि प्राइस अपनी मूवमेंट के लिए किसकी मोहताज है किसी वजह से प्राइस में मूवमेंट हो रही है नहीं प्राइस मूव खुद होगी और प्राइस की मूवमेंट का इंपैक्ट क्वांटिटी पे पड़ता है आपको मेरी लॉ ऑफ डिमांड की वीडियोस याद हैं जो मैंने वीडियोज बनाई थी लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई पे अगर नहीं तो चले मैं ये लिंक दे देता हूँ ये देख लें और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ वहाँ भी जाके देखें उसमें क्या होता था मैं वही आपको मूवमेंट दोबारा समझाता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तनाजुर में देखो वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस और एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी डिमांडेड तो वाई एक्सिस की जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है प्राइस अपने मूव होने में डिमांड का मोहताज नहीं है लेकिन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड अपने मूव होने में चाहे पॉजिटिव मूवमेंट है या नेगेटिव मूवमेंट है अपने मूव होने में वो प्राइस की मूवमेंट की मोहताज है प्राइस मूव होगी तो डिमांड मूव होगी प्राइस मूव नहीं होगी डिमांड मूव नहीं होगी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड आप कह लेंगे अपनी मर्जी से मूव होकर प्राइस को मूव नहीं कर सकती तो प्राइस इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट है इकोनॉमिक्स का रूल ये कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और ये बात दोबारा से दोहरा दूं कि ये लॉ बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स है और उनसे बिल्कुल उलट है तो मुझे प्लीज कमेंट में ये ना कहिए कि सर असल में साइंस में तो ऐसा होता है मैथ्स वहां होता है इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है तो इकोनॉमिक्स का उलट है ठीक है क्लियर हुई बात या नहीं हुई हो रही है थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गया कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अपनी मूवमेंट में किसी का मोहताज नहीं है प्राइस मूव होगा तो वो इंपैक्ट डालेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे और डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस की यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मूवमेंट की वजह से मूव होगा क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई ई पे यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे और एक्स ई पे यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अगर नहीं याद तो मैं ये वाई ई का लिंक दे देता हूँ और दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ थोड़ा सा वो भी देख लेना क्लियर हो जाएंगी चीज़ें अच्छा वाई ई डी में मैं आपको देता हूं दस सेकंड सोचने के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं करोड़पति के अंदाज में सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सी चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सी चीज डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्ति की घोषणा वॉल जस्ट किडिंग देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंज्यूमर की इनकम है क्यों है 
क्योंकि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से डू यू रिमेंबर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आता है अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है इनकम कम हो जाती है डिमांड कम हो जाती है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि उसकी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है ठीक है इस पर भी मेरी वीडियोज़ हैं अच्छा द क्वेश्चन इज कि क्या डिमांड में फ़र्क आने की वजह से इनकम में फ़र्क आ रहा है बताइए मुझे नहीं लेकिन इनकम में फ़र्क आने की वजह से डिमांड पे आ रहा है तो इनकम क्या है इंडिपेंडेंट और वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट्स की क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने कहाँ लिया वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमने कहाँ लिया एक्स एक्सिस पे क्लियर हो गई ये बात एक्स सी डी पे आ जाओ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे भी सेम चीज होती है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का रूल क्या कहता था वो कहता था द चेंज इन द प्राइस ऑफ एन अदर प्रोडक्ट विल कॉज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट क्लियर हुआ तो किसी और प्रोडक्ट की प्राइस वो फ्लक्चुएट हो रही है उसकी फ्लक्चुएशन आपकी प्रोडक्ट पे इंपैक्ट डाल रही है इसकी डिमांड को मूव कर रही है प्राइस कहां ली थी उस प्रोडक्ट की हमने वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड कहां आएगा एक्स एक्सिस पे प्राइस क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी डिमांडेड आपकी प्रोडक्ट की क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स का रूल दिस इज द रीजन दैट वी टेक प्राइस ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल यहां तक आपको बात क्लियर हो गई डेफिनेशन को एक दफा और गो थ्रू कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल किसी और वेरिएबल पे ये डिपेंड नहीं करते इन्हें हम कहा लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जैसे इनकम है प्राइस है वाई एक्सिस पे इसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स Which are change or move due to the change in independent variable. Dependent variable यानी नीचे वाले x axis वाले ये depend करते हैं किन पे independent variables पे यानी y axis वाले पे ये अपनी movement के लिए मोहताज हैं ऊपर वालों की movement के क्लियर हो गई बात यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये जो शॉर्ट लेक्चर था ये पसंद आया होगा समझ आ गया होगा मैंने सिर्फ क्लेरिफिकेशन किए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई किया है अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरए मेहरबानी कर दें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें उनका भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया